这个开春论是要讲什么？其实跟这个名称也有关系。春就春天嘛，开春啊，你以为可能跟季节有关，呃，但不是，它不是跟季节有关，它是讲一种说，就是说你要劝别人做什么事情啊，建议别人啊，这个我们。如果是像这个你的上级单位劝导他做什么，这就叫劝谏嘛。我们用那个“谏”这个字，对你的长辈讲话，不要争那个是非。你可能为对方好，你觉得这样子做会更好，但是呢，你不要用那个争是非的，你不要跟他说啊，你这样做错了啊，那么我要怎么样做才是对的？你不要用争是非的方式劝对方改变，这个是最笨的方法。这个我们有一句俗话说，这个口灿莲花是不是啊？或者叫舌灿莲花啊？然后满是生春，就是那个讲话就是要讲到人家心里开花，讲到人家好像春风拂面，那没有任何违和之感，没有任何勉强之感，好像没有任何这种想要跟你吵架、跟你辩论那个感觉，就自自然然的。跟你沟通，也就自自然然的接受你的建议，那个就好像春天来了，自自然然的这个百花齐放一样。他就讲那个自然，这开春就是讲这个，他是讲讲话，他不是讲这个季节，他是人的讲话，就要像这个春天来了一样，对方就是一点，甚至对方不知道你在规劝他，就自自然然就就很自然就接受，他说这个是最高明的。规劝别人的方法，这是最高明让别人产生改变的方法。他这个故事说，魏惠王葬有日矣啊。这个魏惠王就是梁梁惠王，为什么魏也称为梁呢？因为魏的首都在大梁啊，所以就魏也称为梁，所以魏惠王也就称为梁惠王。他跟孟子同一个时代过世了。过世以后，他儿子当然就是要办这个父亲的丧礼啊，哈，葬有日，有日就是确定日子，而且就很近，然后就突然啊，天大雨雪，这个暴风雪吧，哈，天大雨雪，又有雨又有雪，哈，这个是最糟糕的。如果全部下雪还好，又有雨又有雪，好像听说是最冷，而且是最湿。这个丧礼就会办得很麻烦，因为丧礼要动用大量的人力啊，这些人力都是征调来的，都是平民百姓。这些平民百姓要在又是雨又是雪这么冷的情况底下，怎么工作啊？他身体早就淋，早就淋湿，一淋湿又是零度，怎么办？根本没有办法，没有办法工作。这么大的暴风雪，所以群臣啊，多见于太子者，很多人。就劝太子说：“要不要延期啊？现在这个天气太糟糕了，这个时候办这个丧礼啊，恐怕会死很多老百姓。<笑>直接要不要稍微延后？”他说：“雪盛，雨雪太大了，如此而行葬啊！这个时候征调民力来帮忙这个办这个国家的丧礼啊，民必甚急。这个急就是痛苦啊，<笑>生病很痛苦，就是急就是痛苦。”就是人民会非常痛苦，这个就说痛苦还是好听的，就是说不定就是很多人还会冻死啊。官费又恐不及啊，因为这会多出很多费用出来。你有时候为了避免那个人民淋湿啊、受冻，你可能还要发衣服下去，可能还要发很多装备下去，这些都要花很多钱，那预算要比原来优多百分之五十。他说，如果这样真的做的话，国家。我们那个钱可能现在不够用，请持吉更日啊，可不可以持就延后？啊，延后就是办这个丧礼，可不可以延后？哎，太，你看太子怎么说？太子说啊，为人子者，我们做人家子女的、啊，以民劳与官费用之故啊。他说，如果是为了，为了说，哎呀，让人民啊不要那么劳苦啊，啊，省一点钱。如果是为了这个原因，然后就。不办这个葬礼，就把葬礼延后，那我们太不孝了。这个群臣听这个太子讲的话，好像太子有点生气了，所以群臣皆莫敢见，没有人敢再说了。然后怎么办？只好去告诉一个人，啊，就是说这个是当时是很得宠的一个人
，而以告西首啊。这个西首很多书都说西首是官位、官名，不是啊。这个西首确有其人，这个人叫公孙衍。这个在战国末年啊，你们有都有听过这个战国末年的时候啊，国际局势啊有两大主张，一个是。合纵一个是连横，合纵派跟连横派啊，合纵派就是说，现在国际局势啊，我们最大的对手、最大的敌人呢，就是秦国，秦国是我们最大敌人，所以我们这个不是秦国的人，这些国家，我们就纵向、纵向的联合在一起，哎，我们就互相自保。另外一派主张就是连横，这个公孙衍啊，属于这个合纵这一派。这个时候他已经回到魏国来当官了，很受这个，呃，先王就梁惠王很受梁惠王的器重。当然，这个太子他也会对他非常尊重哈，也会对他非常尊重。所以大家就想说啊，这个事情最好问一下西首的意见哈。那西首就说：“吾未有以言之啊。”就是未有以言，就是我心里也不晓得要跟他讲什么。你现在叫我去劝他，我劝的方式也跟你们大同小异。我虽然作为说客，但是对这件事情我能讲的话也跟你们差不多。他说这样子吧，真能对这件事情产生改变力量的，我看就只有惠公，其为惠公乎？请告惠公。我看这个事情还是拜托惠公吧。惠公是谁？惠公就鼎鼎大名的惠师啊，他在政治上是公孙衍是。同一派也是采用这个合纵，但是惠师就厉害啦，就是很会讲话啊，很会揣摩人心，很会把话讲到对方的心坎里啊，所以大家就想说，哎，这个惠师这么聪明，这么会讲话，头脑这么好，啊，逻辑分析这么强啊，都能够跟庄子辩论，那拜托惠师这个事情，看能不能拜托他。好，然后这个惠公听了就说：“好吧，我去说说。”就诺诺就好，驾而驾就当然坐车子哈，去见太子啊，就见就问他，不是一开始就是说：“哎，这个天这么冷，我们可不可以就是延后？”不是，不这么讲。你看人家怎么讲，就问先问葬有日矣，就是不是快到了？这是一个带有一点疑问句。但这个疑问句是自己已经知道七八成才会这么说，葬有日矣，是不是就快到了？这个不是不知道问对方，而是心里已经知道七八分了，就再跟对方确定，是不是就快到了？太子说：“对啊，对，我们就马上过两天就要办葬礼了。”然后惠师就问他，就说：“啊，我跟你讲一件事啊，昔以王季历葬于，季历啊，这个季历是谁？季历是文王的爸爸。”啊，吴王的爸爸，王季历葬于这个窝山之尾，尾就是一座山的最末端的地方。哈，暖水聂其木啊，这个聂显然就是侵侵蚀嘛，就是掏空了，把那个你的墓地啊，站在比如说你葬在这个山半山腰，假设哈，然后山下刚好有一个河水经过，好，然后。啊，暴雨，暴雨以后，这个水把那个山山山脚把它给掏空了，造成这个土石流失，整个墓葬的地方啊就塌方，塌方之后墓地啊，棺木都跑出来了。他就是讲啊，这个聂其墓就是掏这个水把那个地基给掏空了，建棺去前贺，这前贺是什么意思？这个。这个很少见哈，这个和平河就是事情凸出来的那一面，东西如果有凸出来这个地方，这个地方称为河，棺木的地方其实是翘起来的，它不是一个四四方方的，前方后方两边是稍微有像有像那个屋檐、飞檐那样子稍微翘高一点，这个这个凸出来的地方就是河，这凸出来的地方就是河。坟墓的这个地基流失，导致棺木都跑出来了。不但棺木跑出来，就是说不定棺木还被掀开了，说不定啊，就是连那个先王、先王那个先王人都人都被看到了，这样，所以大家就觉得这是不是一件很很凶的事情？这凶兆是不是一个什么凶兆？
他说文王一看到这个情况，就说不是不是，他说你看文王曰息，这个息不是叹气啊，这个息是,是太好了，或者说惊讶，那个不是不好的惊讶，是好好遇到好事的惊讶。这息说啊，是有点这个口气啊，是这样子啊，就是比较好的。就别人都觉得不好，文王就是这个，这个好啊，这个好啊，西啊。他说他为什么觉得这好？他说因为啊，一定是先君必欲一见群臣百姓也。他说一定是我爸爸舍不得大家，舍不得这么快跟大家道别，还想再看大家一面啊。所以，我葬早了，是我不对，我把这个把这个葬礼安排早了。我父亲不想那么那么早走，我父亲还想跟大家多见见面。哎，你看人家多厉害！你看这这个文王把这个坏事变好事，这个是机智嘛？就是你说机智也可以，可是你只看到机智，你就太权谋了啊！这个对我们做人或对我们修行没有正面的帮助啊！你要把它看成什么？就是。就凡事都有好的一面，<笑>你要，你要理所当然的也看到好的那一面，你不要都只看到坏的那一面。你这个要养成，这个要养成习惯，你不能只看到坏的一面。你习惯，人也许习惯习习性上是先看到坏的那一面，但你应该一个有智慧的人啊，你要扭扭转这个习性。说不定在别人都看坏的时候，这个时候你要看到好的那一面，然后用你看到的这个好的这一面啊，给大家一个力量，啊，引导大家往更好的方向走。这个是文王厉害的地方，所以文王就说：“哎呦，这个一定是我父亲还想跟大家见见面，所以接下来要办的活动是什么？接下来要办的活动就是像从前那个。”蒋中正过世的时候，我们有瞻仰仪容。那接下来就是办瞻仰仪容的典礼，让百姓来瞻仰仪容。哎，这个好啊！你看，这个古代就有这个，就有这个礼啊，就瞻仰仪容。然后群体这个官员再办一个，大家再办一次丧礼，再一起好好跟这个先王道别一下。你看，这个又。整个典礼又办得非常隆重，非常哀戚，大家就依依不舍，然后再重新下葬，这不是好事吗？哈、哦，然后他就用讲完这个事情啊，他就跟这个再跟太子讲啊，他说这个金葬有日矣啊，现在眼看就快要下葬，可是下雪下这么深啊，急牛木都已经淹到牛的眼睛了，这个走路都有困难啊。太子为吉日之故啊，如果太子你想说，哎，要准时下葬，那你恐怕太急了。你是不是人家古代你看那个文王，文王就说不用急，这个我父亲还想跟大家见见面，不急，要大家跟父亲再告别一次。他说你会不会太急了？你是不是想要早点把你父亲送走啊？哎，他把话反过来说，他说：“你是不是这样会给人家感觉说你想要，你固然觉得准时比较好，你固然觉得说准时好像比较能表现孝道，但是不是哦？你太过于准时，太过于拘泥这个时间，人家可能就说你是不是要早点把丧事办完，然后早点过正常的日子啊？你是不是有那个想法？他说你应该慢慢办，缓缓办，依依不舍的办才对啊。”就这样才是跟文王一样，就慢一点，缓一点，依依不舍，让这个时时间不必太早结束，稍微延长一点，这个反而才是能够表现你的孝道。哎，这么一说以后啊，哎，这个太子就觉得哎有道理，所以就答应了，答应说哎那这样好，我们延后呵呵延后办理。讲完这个太子大人很高兴啊，就是。吴王是我们整个周朝大家最推崇的一个人啊，那我的行为能够跟吴王相提并论，那我这我这也是我的荣幸。这个太子这么一说就高兴，所以啊，这个后面这个就有一段评论
，这个段评论就是说：“惠子啊，不图行说也啊，不图就是不止啊啊，不只是呃，运用行就是运用运行运行嘛，运用他善于言辞的这个这个啊这个长处，不是他不单单是这样子。今天惠子讲这个这番话，不是因为惠子有口才。”你看他的效果是怎么样？他不单单是说服了对方的内心，而且啊，令魏太子魏葬其先君，而因有越文王之意。这个说是越的意思，就是说我这么一番说说辞，说完了之后，这个太子啊，突然觉得自己的理想啊，不是做个孝子，自己的理想还要比拟于周文王啊。是他的理想是提高了，他今天不单单只是被你说服而已，就是他整个人生理想跟着提高了，拉拉高到跟周文王一样的高度，这个是很少见的。我们说服一个人，我们一般只想说啊，就把对方说服，让对方听我的意思就好，不会再想让对方看到啊，他的人生有更高的目标，有更高的理想，有更高要去实践的东西。没有，这个在。我们现在说服别人没有包含这这一部分，可是我们举的这个故事就是特别讲惠子，惠子不单单只是说服对方，还让对方看到更高的价值，而且向往实践啊，追求那个更高的价值。这个是，所以他就说这个这个惠师的这个功劳啊。其小功哉，这是大功劳，大功一件。他不是说服一个人，他是鼓励了一个人，他是提升了一个人，他是让一个人自立自强，让一个人提起志气，要追求一个更高的理想、更高的典范。这个，我是我很喜欢这个故事。我跟大家讲，你如果要说服一个人，你的目标只是想说服他的话，你就会陷入。无止无尽的争论、辩论啊，然后在那边跟他吵谁谁谁对谁错，你会浪费巨大的生命能量在那个到底谁对谁错这件事情上，你又累，然后对方也不高兴，到最后对方也未必被你说服，你可能对方辩不过你，对方可能辩不辩不过你，可是他心不会被你心不会被你影响。他辩不过你，他就生气。<笑>他只是生气而已，他不是，他只是辩不过你生气，他不是心里没有被你改变。所以你如果想要用语言去改变一个人内心，你如果想要用，呃，我跟他辩谁对谁错，你那个你那个是错的，我这个才是对的。如果这是你的目标的话，那个结果就是对方变输了，对方生你的气，只能是这个样子，不会有第二个方法。但是你现在你要说服的对象已经是最高阶层了，他上面没有一个更高阶层，那你怎么可以用这个要跟他辩谁对谁错的方式？这我就说要辩谁对谁错啊，要辩说啊你什么你这个这个东西你考虑的没有我清楚，你考虑来考虑去到后来没有结果。我现在要讲说，如果在用这个书上这个例子。如果你要跟一个人谈，谈你们没有一个更高的上级，你要怎么谈？这个给我们一个非常好的示范。第一个，避免去争争论谁对谁错。第二个，凡是你想要改变一个人，你想要说服一个人，说服一个人就是改变一个人哈，就真正的说服一个人其实是改变一个人。<咳>而不是只是让他呃辩输你，不是不是不是辩论的问题，不是辩论谁赢谁输的问题，不是那个问题。你真正想说服一个人，其实就是真正去改变一个人。一个人为什么会被你改变？不是因为他口才不如你。一个人会被你改变的原因，是因为你让他看到更高的价值。只有这个原因，没有别的原因。一个人之所以会。顺着你的话改变，是因为你让他看到更高的价值，不是因为你驳倒他，不是因为你，你辩辩论赢过他，不是因为你权威压制他。
而是他，你让他看到更高的价值，你让他觉得自己可以变得更好，你让他觉得他可以有更高的成就，你让他觉得他可以有更好的发挥，是这个原因。所以你无论是想要说服一个人，或是你是作为一个智商者，你想要去就给别人一个更好的一个建议啊，或者你是你是这个啊。你你是一个教育者，你想要去改变一个人，你都要知道这件事情。你不是要变倒对方，你是要让对方看到自己有更高的可能性，自己有更好的发挥，自己可以成就更高的价值。一定要看到这件事情。如果不是这件事情的话，就没有人会改变了，没有人愿意改变自己。我举一个别的例子啊，这是这是之前高雄一个同学，我跟他聊天，他问我一件事，他问我说：“老师，什么叫做末法时代？”那我当然就跟他说：“哎，末法时代就是这样这样这样。”我就跟他讲，然后他就很惊讶说：“哎，老师你这么说，你你是这个理解？”我说：“对啊。”我说：“哎，你们会不会问我说，那你老师你？”说你觉得什么是末法时代？<笑>我说我认为什么是末法时代？我说末法时代就是最后一次学习佛法的，就是学习佛法的最后一次机会了。为什么末末法时代是学习佛法的最后一次机会？因为过了末法时代以后，魔法佛法就断绝了，就断绝了，没有了。末法时代之后，佛法断绝，你想学都学不到了，没有人教你，没有缘分。就没有你什么缘分都没有了，即使你内在你有想要学的动力也没有。对不起，外外界的缘分没有办法再接引人了，你错过最后一班车了。末法时代就是最后一班车。你看我的说法也好，或是我们的高雄同学的说法也好，都对人有益，也对己有益，也对自己有益。就我们这样这样来解释末法时代，都能够。感受到有一种新的应该要去做的事情，感受到有一种新的力量，有一种新的力量啊！不论是鼓励自己或鼓励别人，你会感受到有一种新的力量，你会感受到有事可做。我我举这个例子就是说，你讲的话有没有让对方看到更高的意义？有没有让对方看到更高的价值？就我们学易经的人要很直觉的、哦，很直觉的，就是在讲话的内容当中，就是要看到更高的价值。你要把这个变成内化成你一种习惯啊，就是要看到，永远是看到更高的价值。对，对，同样一件事情的看法，对同一个名词的解释，你永远是要看到更高的价值。你不能够就字解释字，你也不能够。落入俗套，有很多俗套是没有力量的。俗之所以为俗，就是没有力量，就是，就那个就是一个假的门面，没内在是没有力量。这个我看到有一个人讲，他说米兰昆德拉的书里面啊，有特别讲一件事情，还特别讲什么是媚俗，就是你你有听过那个什么布拉格之春啊，什么？你有听过他的？他是不是生命不可承受之轻？是不是里面有跟布拉格之春有相关的情节？里面有有有一句很重要的对话，一直被提出来呃讨论的，在他小说里面，他就说内容大概是这么说，就是说我们的敌人不是共产主义，而是媚俗。他的意思是说，那个共产主义那个什么呃群众运动啊。当你一直在参加群众运动的过程当中，久而久之，其实你是变成一个跟其他人相同的东西。就是他认为那种，就是那种社会运动是要把人都变成同一种东西。这个就他就认为这是俗，然后你以这个俗为正面的价值，这个叫媚俗。后来他离开。啊，离开这个布拉格啊，到美国去，然后到美国以后遇到大概遇到一个政治人物，可能是参议员什么的啊，看到一个政治人物，然后那个政治人物就跟他介绍美国式的生活，然后就跟他说
这就是我你们啊啊、呃呃，你们一直在追求的那个最幸福的生活方式。然后他听到这个说明，他突然恍然大悟，然后才讲出那一句话：，就我们的敌人不是共产主义，而是媚俗。他说。在布拉格有一种要把所有人都变成同一种人的那个形的样子，到美国一样有这种要把所有人都变成同一种人的这种趋势，也是媚俗。你要叫你要引导所有人都来过这种生活，这就是媚俗。就我我举这个例子是说，就是说，就你你没有办法用一种语言启发所有人。每一个人都有，好像每一个人都有他，就是每一个人都有他自己一条路，不，没有办法用一种俗的方式，所有人都走这条路，然后得到成长，没有没有办法。我的意思是说，比如说我们，你们都知道这个，这个我就是要逼你们读《论语》嘛，哈，对不对？如果说像过去那样子，中国文化基本教材，我就是规定课本，然后啊、呃、什么考试的方式，然后什么一切都是标准化的东西，然后要教育啊、呃、全国啊五十万个学生，就是就是我就是用同一种方式要教育五十万个各式各样不同的人，其实就是假的，就是每一个人他要看到自己的价值的那个点是不一样的，就是我。讲课也是这个，也是这个目的，就是不是要不是要让你们学会什么国学常识，这不是我的目的。好像真正的目的是，我讲这些东西，你们能不能够内心里面领会到一些东西，然后让你觉得你生命有更高的可能性，你生命可以让让你的生命变得更有意义，让你生命可以好像往上走了一个台阶一样。就这个才是，才是我的目的，或者说这个才是我们进入社会以后，我们还想读书的目的嘛？啊，不是在学校读书，我们是进入社会以后，我们还想读书，这个才是我们的目的，就是我们看到有更高的东西，我们看到我们有，我们可以让自己过更有、更有意义的生活，或更有意义的，或者创造自己更有意义的人生。这个才是我们行动力的来源呢、啊。好，来我们看下一段。下一段这个故事跟上面那个会师那个故事大同小异哈。那我们来看一下，他说：“韩氏成新城，这个韩就是韩韩国嘛哈，不是现在那个韩国，古代古代韩赵魏那个韩国哈。”他说：“韩氏城城这当动词，好要盖一个新的城墙啊，城新城，积十五日而成啊。在古代盖城墙大概是这样子啊，比如说这个城墙太旧了，要翻新，拆掉重来啊。假设，然后他会有个总的负责单位，这个总负责单位大概就是类似于我们内政部啊，营建署这样的。比如说内政部营建署，那古代也有这样的。”制度啊，这一定是什么司空啊，司空这样的这样一个机构啊，他来负责总成。那这个机构他就要把工程分包啊，分小包。那怎么分小包呢？就是啊，东边的围墙一个包，西边的围墙一个包，南边的围墙一个包，北边的围墙一个包，就要分工啊。然后除了分工以外，还要竞赛，因为这四面围墙工程内容是一样的。所以可以竞赛，哎，竞赛就是比赛，大家工程进度，谁工程进度落后处罚，谁工程进度超前奖赏。好，你们四队，你们四个四队就互相竞赛。这个我们当兵也都常常用这个方法，那古代就这样用，啊，让他互相分组，然后互相蓝白队，不是红红白对抗，互相竞争啊，这样大家就不会偷懒啊，然后又有这个。又有积极的力量在背后，啊，然后他就说，这个有一个人叫断桥为司空，司空就是管理营建的哈，管理营建，其实也管理户口哈。你看那个空就是空间嘛，司空就管理那个空间，空间比如说住宅也是空间呢、啊，然后这些营造的东西也属于空间的啊，所以这个就归他管。他说有一个县啊，这个。
大家知道这个县啊，不是秦始皇发明的。我们现在讲这个郡县制，好像都说是从秦始皇之后才有，他就是改封建为郡县嘛。哎，这个需要不用讲，应该大家知道这件事情啊、哦。改封建为郡县，所以你以为县这个县这个。这个这种辖区或者这种，呃，这个怎么样？就是基层单位哈，是秦始皇以后才有的，不是。战国末期就有县，战国末期就已经是封建制度跟这个跟这县的这个基层单位已经并行，并行。到了秦始皇之后，他认为用县这个这个这种机构，不要再用传统分封那个。方式反而更好，所以他就普遍采用县的这个方式，就官派嘛，这个县官是官派，不是不是分封的，直接官派，啊，就是因为在战国末期，这个县这个运作已经运作的有基础了，所以秦朝就是顺水推舟，扩大把这个县的这种由国家官派啊的这个方式，把它扩大。所以他就有一个县啊，后二日就是比别人晚了两天，就别人都盖好了，他过又过两天才盖好，这显然就是也许就包给四个县，每一个县都派人来盖围墙啊，然后比赛啊，啊十五天要完成，结果呢他晚了，别人都盖好了，他还没盖好，晚两天，这个断桥执其力而求之啊，就把那个县县官抓起来。执其力，执就把那个力就是县官嘛，求之把他关起来，因为要要罚他啊。这个你提早完工有赏，你太晚完工太晚完工的这个有罚。然后被关的人呢，他的儿子求求者之子啊，就这个县官的儿子啊，赶快去告诉封人，可能他们之间有有关系吧，有亲戚关系或怎么。这个人叫封人子高啊，我们就叫他子高就好了。就去跟子高讲，就是哎呀，我父亲现在被关起来，不晓得吉凶如何，说不定就被判以重刑，甚至还，说不定还被脚被砍掉，说不定啊。就是说现在啊，唯有这个先生你可以救我爸爸了啊，就是唯先生能活臣父之死啊，能够救我爸爸，愿委居先生啊。这个那千拜托万拜托，这件事情可不可以拜托先生？啊！救我父亲一下，封人子高一样说好，我去试试。好，所以就去见断桥。这个封人子高显然也是个当官的人，啊，只是他不是负责这个营建业务哈，他显然也是个当官的人。因为有封人嘛，所以他可能也是，也许也可能跟这个户户口啊相关的这些这些业务有关，所以应该是同事哈，是他的同事。所以这个断桥就来看同事的这个业务，说哈、啊，这个业务哎圆满达成，自服而上层，他就一副好像很佩服、很佩服这个断桥的这个执行能力的样子，就自己扶着城墙一步一步的爬到最高的地方，上层就是这个城墙最高的地方，然后封人子高左右望了，都东看西看的，说你怎么可能？这么厉害啊！这么短的时间之内就把这个城墙盖得这么坚固，盖得这么厚实，盖得这么漂亮啊！美哉，城户啊！真是太美了，太太伟大了，大功一件啊，一大功意啊！他说：“你把这个城墙盖得这么好，必有厚赏啊！你一定，我们国君一定会重重的赏你，你这个功劳太大了。”他说：“从古至今，自古至今啊。”能够有这么大功劳而无有坠露者，他说：“从古至今，盖这么大的工程，没有罚一个人，不靠不靠威逼呵呵，就是不靠这种不靠这种高压，然后能够把这么大的城墙准时完工，太了不起了！自从古至今，没有别人，就你了。”你居然可以没有罚一个人，至少我没听到，我没我从来没听到你有罚任何人，居然可以不罚一个人，然后把这个城墙给盖起来，你太伟大了，你必然会受到重赏。这个断桥心里知道，他罚了，他把人关起来了。
可是对方这么称赞，说你一个人都没罚，你太了不起了，你这个你一定是德行很高，大家愿意这么辛辛苦苦，不是你有什么高压的手段，一定是你以德服人。啊，你平常领导力就很强，所以大家愿意全力以赴把这个城墙盖起来。这个啊，这个断桥听了这个话，当然心里是高兴的啊，因为没有被他也他也自己也没有承认说，其实我关了一个人，他也没这么。但是这个丰润子高离开以后啊，这个断桥晚上啊，就偷偷的把那个人给放了，把那个县官给放了，偷偷的把他给放了。然后，这个你这个这里面要怎么理解那个过程？就是他可能也知道对方话中有话，就是你现在罚了一个人，你毕竟，毕竟还是把城墙盖好了。城对方不是没把城墙盖好，对象就是晚两天，但你毕竟你城墙也都盖好了。你这个时候如果过度重罚，比如说你把这个人给杀了，你把个这个人交给砍了。这个又变成一件大新闻，这就是有一个缺憾，有一个瑕疵，啊！你现在如果失意博惩，把他关两天，放了，哎，你也有惩罚到啊。但对整体来说，瑕不掩瑜啊！这个毕竟是一件伟大的工程，大家就会记住你的好。你现在把他给杀了，大家可能就记不得你这个工程的伟大，就只记得你在这个工程杀过一个县官。哎，对方想一想也对。衡量之下啊，不应该过度强调人家过失的地方，应该多强调人家正面的地方，不应该过度强调人家负面的地方。这就是我讲，要看到更高的价值，你不要看到负面的东西。我我我这样说，我这样说，看见错误，挑出错误这件事情啊。不需要太高的智慧<笑>，挑别人的错误，挑别人毛病，挑挑别人的缺点，不需要太高的智慧。啊，闭着眼睛随便挑都可以挑到别人的缺点，看到别人缺点，看到别人可以还有改进的空间，这个能量层次很低，能量层次很低，不需要太高的智慧。什么事情需要比较高的智慧？看到别人的优点，看到那种可以让人提升的东西，这个东西需要智慧。这个东西需要，这个东西需要很高的能量，你才做得到。你要看到负面的东西，不需要什么能量，你自己不需要什么太太高的能量。你要看到别人的。正面的东西，你要看到别人的优点，然后这个优点除了鼓励对方以外，也可以影响到其他人，让其他人都好像隐隐然觉得有一个自己可以努力的方向。这个东西需要很高的能量，这个东西需要智慧。你看到负面的东西不需要智慧，你看到那种正面而且有感染力，能够影响大家，让他得到一个力量，这个东西需要智慧。所以这个就是。也就是这里就在讲这个疯人子高，他是也是跟那个会师一样啊，是一个有智慧的人，有智慧的人才能够看到，在什么点上可以让人家得到力量。那这个断桥就是看到别人的缺点，这个不需要什么，但是他懂得听，他听懂了以后他马上改，这个了不起啊！你不要听懂了又不改。啊，这个就这个就没意思了。你听懂了，马上改，这个也是很了不起的。好，那我们这个先讲到这里，休息一下。